சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கு அன்புக்குரிய சகோதரர்களே ஒரு சமயத்தில் ரசுசலாஸ் அவங்களுடைய மனைவி அவங்க வீட்டில் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க வீட்டில் சாப்பிட்டு இருக்கும் பொழுது மூசலம் அவங்க வீட்டில் சாப்பிடும் பொழுது அவங்களுடைய மகனார் உமர் அவங்க ரசுசலாசம் கூட பக்கத்தில் உட்காந்து சாப்பிட்றாங்க அப்போ சாப்பிடும் போது அந்த சின்ன பிள்ளைல அவங்க இஷ்டத்துக்கு அப்படி அப்படின்னு தட்டில் ஒரு வரமுறை இல்லாமல் சாப்பிட்றதா பார்த்த நபிகள் ஆகி சொல்லலா அலை செல்லம் யா குலாம் ஓ சின்ன பையனே செம்மில்ல அல்லாவுடைய பேர் சொல்லி சாப்பிடும் அல்லாவுடைய பேர் சொல்லி சாப்பிடு அது மட்டும் கிடையாது ஒக்குள் பி எமி நீக்க உன் வலது கரத்தால் சாப்பிடு அது மட்டும் கிடையாது ஒகுல் மிம்மா எலிக்க உன்னுடைய தட்டில் அருகாமையில் உள்ளதை எடுத்து நீ சாப்பிடு அப்ப ரிசுல்லா சாப்பிடும் பொழுது ஒரு மூணு விதமான தகவல் நமக்கு சொல்றாங்க அந்த சின்ன பையனுக்கு சின்ன பிள்ளையா இருந்தாலும் சரி பெரியாளா இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் பிஸ்மில்லா என்று சொல்லி சாப்பிட வேண்டும் வலது கரத்தால் சாப்பிட வேண்டும் அவங்க தட்டுல அல்லது அவங்க சாப்பிடக்கூடிய அந்த இலையாக எதா இருந்தாலும் அவங்க கை எதுல வைத்த உடனே படும்போ பக்கத்துல இருக்கிறத எடுத்து முத நீங்க சாப்பிட்டு பழகுங்க என்பதை நபிகள் நாயம் சல்லா செல்லம் சொல்லக்கூடிய ஹதீச வந்து முஸ்லீம்ல நாலாயிரத்தி நூத்தி பதினோராவது செய்தியாக இடம்பெற்றிருக்கிறது அப்ப நம்ம சாப்பிடும் போது வலது கையால தான் சாப்பிடணும் என்ற அந்த மரபை அந்த வழிமுறையை நபிகள் நாயம் சல்லா அலி செல்லமுக்கு மார்க்கத்தின் பெயரால் சொல்லி கொடுக்குறாங்க இன்னைக்கு உலகமே எல்லாருமே வலது கையால தான் சாப்பிடுறாங்க ஒரு சிலர் பழக்கத்தின் அடிப்படையில் இடது கையில் சாப்பிட்டாலும் உலகத்தில் எல்லா மக்களும் வலது கையில் சாப்பிடக்கூடிய பழக்க முடியவர்களாகத்தான் மனிதர் இயற்கையாக இருக்கிறார் ஆனா இஸ்லாம் சொல்கிறது வலது கையால் தான் நீங்கள் சாப்பிட வேண்டும் வலது கையால் சாப்பிடுறது உலகத்துடைய மரபா இருந்தாலும் வலது கையால் தான் நீங்கள் சாப்பிட்டு ஆக வேண்டும் என்பது இஸ்லாத்தின் மரபு அப்ப அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இது இன்னொரு செய்தியில நவீன் நாயம் சொல்ல சொல்றாங்க இதா அக்கல அகதுக்கும் உங்கள ஒருவர் சாப்பிட்டால் அவர் வந்து தன்னுடைய வலது கையால் சாப்பிடட்டும் அவர் குடித்தால் இடது கையால் அவர் வந்து என்ன செய்யணும் இடது கையால் அவர் குடிக்கட்டும் என்று நவீன் நாயம் சொல்லல அழைச்சு சொல்றாங்க அப்ப உங்கள ஒருத்தர் வந்து வலது கையால சாப்பிடுங்க வலது கையால குடிங்க சொல்லக்கூடிய அல்லாவுடைய தூதர் உன்னர் இடத்துல சொல்றாங்க உங்கள யாரும் இடது கையால சாப்பிடாதீங்க இடது கையால குடிக்காதீங்க அப்படின்னு நவீன் நாயம் சொல்லுங்க <laughs> அதே மாதிரி பாருங்க நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா அலி சொல்லும் உதயபா உதயபா பின் யமான் என்ற ஒரு நபித்தோடனுடன் ஒரு விருந்துல சாப்பிட்டு இருக்கிறாங்க அவ சாப்பிட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த கூட்டத்துல இருந்து ஒரு சின்ன பொண்ணு வேக வேகமா ஓடி வந்து அந்த மக்களை எல்லாம் சகாபாக்கள் எல்லாம் தள்ளி விட்டுட்டு வந்து அந்த உணவு பாத்திரத்துல கைய வைக்க வருது இடது கையை கொண்டு வந்து வைக்க வருது நபிகள் நாயம் சொல்லல்லா அலி சொல்லம் வந்து என்ன செஞ்சுட்டாங்கன்னா அந்த கையை பிடிச்சுக்கிட்டாங்க அந்த சின்ன பொண்ணோட கைய பிடிச்சுக்கிட்டாங்க அதே மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் இன்னொரு ஒரு கிராமவாசி என்ன செய்யறாருனா மக்கள் எல்லாம் தள்ளி விட்டுட்டு வந்து சாப்பாட்டில் கை வைக்கிறார் அவர் கையும் ஒரு சுசலாசம் பிடிச்சிட்டாங்க ரெண்டு பேர் கையும் நபிகள் நாயம் சொல்லல்லா அலி சொல்லம் பிடிச்சுக்கிட்டு சொல்றாங்க வல்லதே நசிபி எதி இன்ன எதோ எதி மா எதிஹா இந்த சின்ன பொண்ணு கையோட ஷைத்தானுடைய கை என் கையும் மாட்டிக்கிடுச்சு இந்த சின்ன பொண்ணுடைய கையோட ஷைத்தான் கை என் கையோட சேர்ந்து மாட்டிக்கொண்டது என்று நபிகள் நாயம் சொல்லலா அலி செல்லும் முஸ்லீம் பதிவாயிருக்கு நாலாயிரத்தி நூத்தி அஞ்சாவது செய்தி அப்ப அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன செய்யறாங்கன்னா சாப்பிடும் போது பிஸ்மில்லான்னு சொல்லி சாப்பிடாம அவசரப்பட்டு சாப்பாடை எடுத்து சாப்பிடுவதற்கு அவங்க கையை நீட்டுறாங்க நபிகள் நாயம் சொல்லலா அலி சொல்ல அதை தடுத்து நிறுத்துறாங்க பிடிச்சி நிறுத்துறாங்க அப்ப நீங்க இந்த இடத்துல கவனித்து பாருங்க நபிகள் நாயம் சொல்லல்ல அலிசு கைய புடிச்சுக்கிட்டாங்க சாப்பிட விடல அப்ப சொல்றாங்க ரசசலாசம் இந்த சின்ன பொண்ணின் மூலமாக சேத்தான் சாப்பிடறதுக்கு இந்த சபைக்கு வந்தா நான் அந்த கைய புடிச்சுக்கிட்டேன் இந்த கிராமவாசி மூலமாக சாப்பிடறதுக்கு சேத்தா வந்தா அவரு கைய நான் புடிச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு நபிகள் நாயம் சொல்லல்ல அலிசும் சொல்றாங்க அப்ப சாப்பிடும் பொழுது நம்ம வந்து இடது கையாலையோ அல்லது பிஸ்மில்லா சொல்லியோ சாப்பிடாமல் இருந்தால் நபிகள் நாயம் சொல்லல்ல அலிசலம் அது கண்டிப்புடன் கண்டித்து அதை கையும் பிடித்திருக்கிறார் அப்ப நமக்கு பலர்ல நீங்க சிந்தித்து பாருங்கள நம்மளுடைய பலருடைய பழக்கம் எப்படி இருக்குன்னா இடது கையில சாப்பிடுறது இடது கையில தண்ணீர் குடிக்கிறது இடது கையில தான் இந்த வேலையை பாக்குற ஒரு ஒரு பழக்க நம்ம இடத்துல இருக்கு ஆனா அல்லாவுடைய தூதர் நமக்கு என்ன சொல்றாங்க வலது கையில தான் சாப்பிடணும் வலது கையில தான் குடிக்கணும் என்பதை நவீன் நாயம் சொல்லலா அலை செல்லும் சாப்பாட்டு முறை மட்டும் கிடையாது எந்த ஒரு காரியம் சொல்லா எடுத்து செய்வதா இருந்தாலும் வலதுக்கு தான் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க 
வலது காரியத்துக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க அவங்க ஒரு காலில் செருப்பு போடுறதாகட்டும் தலை வர்றதாகட்டும் ஒளி செய்வதாகட்டும் அப்படி அதி சில இடம் பெறுகிறது எந்த காரியம் செய்தாலும் அல்லாவுடைய தூதர் வலதுபுறத்தில் இருந்து தான் ஆரம்பிப்பார்கள் என்று நவீன நாயம் சொல்லாலயத்தை பத்தி சாவாக்கள் வர்ணிக்கிறாங்க அதே மாதிரி நவீன நாயம் சொல்லாலயத்தில் ஒரு சமையல் உட்காந்து ஏதாச்சும் சாப்பிட்றாங்க சாப்பிடும் பொழுது அவங்க ஒரு சமயத்தில் பக்கத்தில் கிராமவாசி இந்த இடது பக்கத்தில் அபுபக்கர் உம்மரொழி என்ற நபித்தோழர்கள் உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க அந்த பாலை குடித்த அல்லாவுடைய தூதர் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வலதுபுறமாக இருக்கக்கூடிய அந்த கிராமவாசிக்கு தான் கொடுக்குறாங்க அப்போ அவரிடத்தில் கேட்கப்படும் பொழுது இன்னும் அந்த மிகப்பெரிய நபித்தோடலாம் இருக்கும் பொழுது அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டது என்று கேள்வி எழும் பொழுது இப்போ லைமன் அதாவது சொன்னாங்க வலது வலது தான் லைமன் ஃபார் லைமன் வலது வலது தான் என்று நபிகள் நாயம் சொல்லலாம் என்னைக்குமே வலதுக்குன்னு ஒரு மரியாதை மகத்துவம் மாண்பு என்னைக்குமே இருக்கிறது அப்போ நபிகள் நாயம் சொல்லலாம் அலை சொல்லும் வலது கையால் சாப்பிட்ற பழக்கம் மட்டும் கிடையாது எந்த ஒரு வேலை எடுத்தாலும் அது வலது கையிலேருந்து செய்யக்கூடிய பழக்கம் இருக்குது நம்மள இன்னைக்கு பலர் வந்து இடது கையில் சாப்பிட்றது இடது கையில் தண்ணி எடுத்து குடிக்கிறது ஒரு வேலை இடது கையால் செய்து <laughs> இயல்பாக உள்ள போகிறோம் இயல்பாக வெளியில் வரும் பல டென்ஷன்களை பல பிரச்சனைகள்லாம் நமக்கு என்ன செய்ய மாட்டேங்குது பிஸ்மில்லா சொல்லி சாப்பிடணும் அலகமதில்லா சொல்லி அதுக்கு சுக்குறு செய்யணும் என்ற எண்ணங்கள் நம்ம வந்து சிந்தனைக்கு வராமல் செய்தா தடுக்கலாம் அதுதான் அவனுடைய வெற்றிக்கு காரணம் ஏன்னா நல்லா விளங்கிக் கொள்ளுங்க நம்ம வீட்டுக்குள்ளே போகும்போது நாம் மட்டும் போகலை நம்ம சாப்பிடும் போது நாம மட்டும் சாப்பிடல நம்மடைய பார்வைக்கு வேணா யாருமே நம்ம கூட இல்ல நம்ம பண்ணாடி பிள்ளைங்க தான் நம்ம வீட்டில் நம்ம மக்கள் தான் இருக்கிறாங்க நீங்க நினைத்தாலும் உங்களுடைய கண்ணுக்கு தெரியாத அல்லாஹ் சொல்ற மாதிரி உங்களுடைய உங்களுடைய பார்வைக்கு தெரியாத ஒரு கூட்டம் சைத்தாங்கள் உங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று அல்லாஹ் ஒரு பல அனுமதி திருமுறையில சொல்லி காட்டுகிறான் சைத்தாங்கள் நம்மளை பார்த்துட்டு இருக்கிறான் நமக்கு தான் தெரியல சைத்தானிய கூட்டம் வந்து நம்மை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது நமக்கு தெரியல அப்ப ரசுலா சொல்றாங்க ஒரு மனிதர் வீட்டுக்குள்ள நுழைகிறாருன்னா ஒரு மனிதருடைய வீட்டுக்குள் நுழைந்தால் வீட்டுக்குள்ள நுழையும் போது பிஸ்மில்லா என்று சொல்லி நுழைந்து விட்டு அதே மாதிரி சாப்பிடும் போது பிஸ்மில்லா என்று அவர் சொல்லி சாப்பிட்டு விட்டால் என்ன செய்ய அங்க இருக்கக்கூடிய சைத்தானுக்கு அங்க வேலை கிடையாது அதே மாதிரி ஒரு மனிதன் சாப்பிடும் வீட்டுக்குள்ள நுழையும் பொழுது அல்லாவுடைய பெயர் சொல்லப்படல சாப்பிடும் பொழுது அல்லாவுடைய பெயர் சொல்லப்படலன்னா அந்த வீட்டுக்குள்ள சைத்தான் நுழைறான் எப்படி ஒரு மனிதனை பின்தொடர்ந்து போகக்கூடிய சைத்தான் சொல்லுவானா இவர் பிஸ்மில்லான் என்று ஒரு மனிதர் சொல்லிட்டு போனார்னா அவர் பின்னாடி வர சைத்தான் சொல்லுவானா நம்ம வீட்டுக்குள்ள போக முடியாது அவர் பிஸ்மில்லான்னு சொல்லிட்டார் நமக்கு இங்க தங்க இடம் இல்லைன்னு சொல்லிடுவோம் அவர் வீட்டுக்கு ஒன்று நல்லஞ்சு சாப்பிடும் பொழுது பிஸ்மில்லான்னு சொல்லி சாப்பிட்டுட்டாருன்னா கூட இருக்கிற ஷைத்தான் சொல்லுவான் இனி நம்ம இங்கே சாப்பிட முடியாது தங்க முடியாது அவர் பிஸ்மில்லா சொல்லிட்டார் கிளம்புங்க அப்படின்னு கிளம்பு இதே நாம நுழையும் பொழுது பிஸ்மில்லா என்று சொல்லி நம்ம வீட்டுக்குள்ள நுழையல சாப்பிடும் போது பிஸ்மில்லா என்று சொல்லி சாப்பிடலன்னா கூடையே பின்தொடர்ந்து வந்த ஷைத்தான் சொல்லுவான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு இரவு தங்குவதற்கு இடமும் கிடைத்து விட்டது சாப்பிட்றதுக்கு உணவும் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு தன்னுடைய சேனைகளுக்கு இப்ளி சைத்தான் என்ன செய்வான் கூட்டாளிகளுக்கு சொல்லுவான் அப்ப நம்மள தொடர்ந்து வர சைத்தான் நமக்கே தெரியல இப்ப நம்ம கூட சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாய் வந்து சாப்பிட்டா நம்ம அது பங்கு போட்டு சாப்பிடுவோமா நம்ம நுழையும் போது நமக்கு தெரியாம நாய் வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சா அதை பார்த்து நம்ம சும்மா இருப்போமா அடிச்சு துரத்த மாட்டோமா அப்ப நாயெல்லாம் விட ரொம்ப கேவலமான இந்த சைத்தான் மக்களை வழிகெடுக்கக்கூடிய இந்த மனித விரோதி நம்முடைய ஆதம் அந்த அஹாவாவாய் வந்து வழிகெடுத்து மனித குலத்துக்கு மிகப்பெரிய விரோதியாக எதிரியாக முளைத்து மனித சமுதாயத்தை நரகத்திற்கு தள்ள வேண்டும் என்று வேக்கையுடன் தெரியக்கூடிய இந்த சைத்தான் நம்முடைய உணவுகளில் பங்கு போட்டு சாப்பிட்றான் நம்ம வீட்டுக்குள்ள வந்து படுக்கிறான் நம்முடைய கூடைய சுத்துறா நம்ம கூடையே வந்து இருக்கிறான் அப்படின்னா முதல்ல நீங்க தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த சைத்தானால தான் வீட்டில் பல பிரச்சனைகளும் பல நிம்மதி இழப்புகளும் ஏற்படுகிறது இதனால தான் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டை நமக்கு வந்து உணவுல பறக்கத்து இல்லாமல் போகிறது நமக்கு ஆரோக்கியம் இல்லாமல் போவதற்கு காரணம் வந்து நம்ம கூட எந்த நேரமும் சைத்தான் இருந்து நம்ம உன்னுடைய உணவை பங்கு போடுகிறான் நம்முடைய தூக்கத்தில் பங்கெடுக்கிறான் என்பதை நீங்கள் கவனத்தை கொள்ளணும் அப்ப நவீன சொல்லல அலை சொல்லும் நமக்கு இதை சொல்லி இருக்கிறாங்க நீங்க வீட்டுக்குள்ள நுழையும் போது பிஸ்மிலான்னு சொல்லுங்க சாப்பிடும் போது பிஸ்மிலா சொல்லுங்க சாப்பிட்டு முடிஞ்ச பேர் அலமதுல்லா சொல்லுங்க இதெல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் இதெல்லாம் ரசூலா நமக்கு காட்டி தந்த விவகாரங்கள் இதை நம்ம கண்டிப்பான முறையில் நம்ம செய்து வரும் பொழுது அல்லாவுடைய உதவியும் கிடைக்கும் 
நல்லா அன்புக்குரிய சகோதரர் நல்லா விளங்கிக் கொள்ளுங்க வீட்டுக்குள்ள நம்ம போறோம் வீடு என்பது நம்முடைய அமைதிக்காக வேண்டி அல்லாஹு ரப்பல் ஆலமி நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியம் அல்லாஹு ஜாடலுக்கும் இம்மா மின் பயூத்திக்கும் சக்கனா அல்லாஹ் உங்கள் வீடுகளை அமைதி பெறக்கூடிய இல்லமாக ஆக்கி இருக்கிறான் என்று திருமறையிலே சொல்லுகிறான் அப்ப இன்னைக்கு உள்ள வீடுகள்ல நிம்மதி இல்லை ஆஹ் மன அமைதி இல்லைன்னா அதுக்கு என்ன காரணம் வீட்டுல சைத்தானுடைய ஆதிக்கம் நிறைந்து காணப்படுகிறதுனாலதான் இன்னைக்கு வீட்டுல நிம்மதி இல்லை எந்த நேரம் முதல் சண்டை சச்சரவு பிரச்சனை குழப்பம் கூச்சல் என்று இன்னைக்கு நடைபெறுவதற்கு முக்கிய காரணமே சைத்தானுடைய ஊசலாட்டம் தான் அப்ப சைத்தான வாசலோட அவனை கழிட்டு விட்டுட்டு வரணும்னா பிஸ்லாம் சொல்லி வீட்டுக்குள்ள போய் பிஸ்லாம் சொல்லி சாப்பிடுற பழக்கம் நம்ம கிட்ட வரணும் உலகை எல்லாம் சாப்பிடுற பழக்கம் நம்ம இடத்துல இருக்கணும் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு அந்த பழக்கத்தை நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும் போன்ற நல்ல செய்திகளை நம்முடைய வாழ்க்கை நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய நல்ல மக்களாக இல்லாமல் ரஹமான் நம்ம அனைவருக்கும் கருணை காட்டி உதவி புரிவானாக வாக்குறுதாவான அலமது இஸ்லாம் வலைக்கிறேன்